നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവൽ ഇഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രം അഹമ്മദാബാദ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കിടുക്കൻ കാർ വിൻറ്റേജ് അതായത് വിൻറ്റേജ് കാറുകളുടെ ഒരു മ്യൂസിയമുണ്ട് കിടുക്കൻ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ കിടുക്കൻ സ്ഥലമാണ് വണ്ടിയോട് ക്രേസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇതേ സൂം കാറ് നമ്മുടെ എക്കോ സ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം എക്കോ സ്പോർട്ട് സൂം കാറിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് എനിക്ക് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് പതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ആയത് ലൈക്ക് ഞാൻ അന്തവാദിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ബറോഡയിലാണ് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് കോഴിക്കോട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ സെയിം തിങ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രിവാൻഡ്രം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങൾ സൂം കാർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാ നല്ല കിടുക്കൻ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ദേ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുതിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അതാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ പോവാം വിൻറ്റേജ് വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയം കാണാനാണ് പോകുന്നത് അടിപൊളി ഇവിടെ മൊബൈലിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ഈ പാലത്തിന്റെ മേളിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ റെയിൽവേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത്രക്ക് തിരക്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അന്യായ തിരക്ക് അത് ഈ ബൈക്കുകളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിച്ചു വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ കാണിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഹോട്ടലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വീക്ക് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാവാം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തവാദത്തിലെ ഈ ഗുജറാത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടും ആവാൻ തിരക്ക് കുറവ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് വിൻറ്റേജ് വില്ലേജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ കാണാം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതലും രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് ഈ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് റോയ്സ് കാറുകളുടെയും മറ്റ് വിൻറ്റേജ് കാറുകളുടെയും എക്സിബിഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഗുജറാത്തി സ്റ്റൈൽ കെട്ടിടത്തിലാണ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രീനറിയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ റിങ് റോഡിലായിട്ടാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രീനറിയും മരങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയത്തക്കൊരു ചൂട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അനുഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് എത്രയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് അമ്പത് രൂപ പിന്നെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ആറ് ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടി അഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ ടിക്കറ്റും ഒരു ക്യാമറയുടെ ടിക്കറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ദേ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിൻറ്റേജ് കാറുകളുടെ പ്രദർശനം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലഗോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാറാണ് ഈ കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ കാഴ്സിൻ്റെ കണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ബോണറ്റ് കണ്ടില്ലേ ബോണറ്റൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല നീളത്തിലുള്ള ബോണറ്റുകളാണ് ആ എഞ്ചിനൊക്കെ അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലാണ് നല്ല നീളത്തിൽ ബോണറ്റിൻ്റെ നീളം തന്നെ നോക്കുക എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഏ ഒരു ആറടിയോളം 
ഇതിന്റെ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്ത ഇത് പഴയ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര നീളമാണ് അതെ 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 ഇത് സോളിന്റെ വണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പണിത വണ്ടിയാണ് കണ്ടോ ആ ഒരു എംബ്ലോ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ഫ്രണ്ടില് ഷെവർലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണ് ഷെവർലെ 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 യു എസ് ബ്രാൻഡാണ് ഷെവർലയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച വണ്ടിയാണെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടയറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുതിയ ടയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട പോലുണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ക്രൈസ്ലർ ഏത് വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് ഭയങ്കര ഗേൾഷ് ആണല്ലേ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ സിനിമ അല്ല സിനിമയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം മിക്ക വണ്ടികളും മേ ബി ആയിരിക്കാം ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഫേക്ക് ആട്ടോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിങ്ക് കളറിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി പ്ലൈ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലില് യു എസ് എയിൽ നിർമ്മിതമായ വണ്ടികളാണ് വണ്ടിയാണ് ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ ടൈപ്പാണ് പ്ലൈ മൗത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിർമ്മിതമായ കാഡിലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ പച്ച കളറ് ഇളം പച്ച കളറ് നീളമാണ് ഈ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ നീളം ഭയങ്കര സംഭവം പുറകെ കണ്ടില്ലേ ചിറകു പോലൊക്കെ ബെൻറ്റ്ലിയുടെ വണ്ടിയാണ് ബെൻറ്റ്ലിയുടെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ശേത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബോണറിന്റെ നീളം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഭയങ്കര നീളമാണ് പണ്ടത്തെ വണ്ടികളുടെ എല്ലാ ബോണറ്റ് ആയിരിക്കും അതെ 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 ഇത് റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അതെ അതെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫിയറ്റിന്റെ വണ്ടികളാ അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെ ലൈറ്റ് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെ പഴയ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ വണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ഇംഗ്ലണ്ടില് നിർമ്മിതമായ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ പഴയ വണ്ടി അതിന്റെ ആ ഒരു ഭീമാകാരമായ ലുക്ക് ഒക്കെ നോക്കി ഈ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രമുഖന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഈ വണ്ടികളൊക്കെ രാജാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അതെ 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 രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ മിക്കതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ ജാഗോറിന്റെ വണ്ടിയാണ് നോക്കിയേ വാ ഇപ്പോഴത്തെ ജാഗോറും പണ്ടത്തെ ജാഗോറൊക്കെ നോക്കിയേ എന്താ ലുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആസാദ് റോൾസ് റോയ്സ് ഫാൻഡം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ചിലപ്പോൾ ആസാദ് എന്ന് ഇവർ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൊടിയുടെ നിറ നിറമൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ നോക്കിയേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാണിത് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഒരു പഴയ വണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ ഒക്കെ നോക്കിയേ കണ്ടോ തകർത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് അല്ല ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വണ്ടി കണ്ടോ ഷെവർലെ വണ്ടികളുടെ ഒരു തോട്ട് കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഷെവർലെ വണ്ടികളുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഷെവർലയുടെ വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കിടുക്ക സ്ഥലം കേട്ടോ നൂറ്റി ആറ് വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട് എന്നാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് വണ്ടി പ്രാന്തുള്ളവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടുക്കിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് വിൻറ്റേജ് കാർ മാത്രമല്ല ഒരു കിടുക്കിൻ്റെ ഒരു ബസ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഡ്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വണ്ടി കണ്ടോ നോക്കി ഇതൊരു ക്യാരവൻ പോലത്തെ ഒരു ബസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പണ്ട് അഹമ്മദാബാദിൽ ഇവിടെ ആരോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മൊബൈൽ ചെസ്റ്റ് ക്ലിനിക് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആംബുലൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ ഒരു ആംബുലൻസ്
ഇതിലിപ്പോ ഇവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും പഴയ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി ആയിരിക്കും അതെ ഈ വണ്ടി മാസ് ലുക്ക് ആണ് ഒരു രക്ഷയിൽ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ റോക്കറ്റ് പോലെ താഴെ നോക്കി മുമ്പിൽ റോക്കറ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ സാധനം അല്ലെ അടിപൊളി സാധനം നോക്കി ഇത് എന്ത് ഇത് തകർത്തു അകത്ത് ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നോക്കി ഭയങ്കര ലക്ഷറി ആണല്ലോ കിട്ടിക്കി ആ നെയ് ബാക്കിൽ തടിച്ചാനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അമേരിക്കൻ കാസ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി എനിക്കും അതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ ഏ അമേരിക്കൻ കാസിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി എന്തോ കാണാൻ ഭയങ്കര ജൈജാൻറ്റിക് ലുക്ക് ആണ് അമേരിക്കൻ വണ്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് വണ്ടികളെക്കാട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര ലുക്ക് അമേരിക്കൻ വണ്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കിടുക്ക സ്ഥലം മോർസ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാണ് ഇതിനിവിടെ താഴെ ഒരു ലിവർ കണ്ടോ ലിവർ കറക്കി വേണം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫോഡ് കമ്പനിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കി ഓഹ് എനിക്ക് വയ്യ എടാ അബിയ നമ്മുടെ ഫോഡിൻ്റെ വണ്ടിയാണോ ഇത് ഫോഡിൻ്റെ എമ്പിൾ അന്ന് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് എഴുത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജാഗോർ ഉണ്ട് റോൾസ് റോയ്സ് ഉണ്ട് ഫോഡ് ഉണ്ട് ബെൻലി ഉണ്ട് എല്ലാ വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഷേ ചേസസ് വരെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേസസ് എന്നും പറയും നമ്മൾ ഷാസി എന്നും പറയും രണ്ടും പറയും അത് ഏതാ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എൻഫീൽഡ് ജാവ സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പഴയ കാലത്തെ രണ്ട് കിടുക്കം വണ്ടികൾ നോക്കി എ ജെ എസ് ഇംഗ്ലണ്ട് നിർമ്മിത വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി ചേതാ ഇവിടെ കാണുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ സ്പോർട്സ് കാറുകളാണ് ഏ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ വേറെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സ്പോർട്സ് കാറുകളാണ് ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ സ്പോർട്സ് കാർസ് ആണ് ചൂടെടുത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപാര ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീ പോയിട്ട് കയറി കണ്ടിട്ട് വരാം പിന്നെ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിൻറ്റേജ് കാറിലൊക്കെ ഒരു റൈഡും കൂടെ അടിക്കാം സ്റ്റാഫ് ഒന്നും അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പം ലൂസിഫർ കാണാനായിട്ട് പോകണം ലൂസിഫർ കാണാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പം ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൂസിഫർ കാണണം ലൂസിഫർ ഇങ്ങനെ തരംഗമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലില്ല നല്ല ചൂടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ കയറിയിരിക്കാം ലൂസിഫർ കാണാമല്ലോ എസിക്ക് അതിരിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ടോളിലൂടെ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഇവിടെ കാറിന് കാറുകൾക്ക് ഇവിടെ ടോള് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രീ ആണ് നോക്കി അതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സംഭവം മറ്റേ വലിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ വണ്ടികൾ കാറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ബറോഡയില് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പോയപ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ കൊടുക്കണം എല്ലാ വണ്ടികളും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങള് കാർ ഫ്രീ ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് പാലിയക്കര ടോളിലൊക്കെ കാറുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആക്കി വലിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം വലിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം ടോൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് കാറുകൾ എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി അല്ലെ കാറും ബൈക്കും ബൈക്കുകളും ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ചെറിയ വണ്ടികളെല്ലാം ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് വലിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം പൈസ വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആഹ് എന്ത് സുഖമായിരുന്നു അല്ലേ ഡെയിലി അവിടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേരളത്തിൽ ബഹളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് ആണ് പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന ശുദ്ധ പോകൃത്തരവും ശുദ്ധ തെമ്പടിത്തരവുമാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് ലൈനിൽ പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് വർക്ക് ചെയ്യാതുണ്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ള ഫാസ്റ്റാഗ് എന്തിനാ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റാഗ് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനകത്ത് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാതെ ഹാൻഡ് 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 കൈ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് എന്താ പറയുക സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ പോലും ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മേലെ മെക്കിട്ട് കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വളരെ വൃത്തികെട്ട തരത്തിൽ എന്താ പറയുക ഇടപെടുന്ന ഒരു ടോൾ പ്ലാസയാണ് നമ്മുടെ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ അരൂര് ടോൾ പ്ലാസയെ പോലും ഒരു വിഷയമില്ലാതെ വണ്ടികൾ പോകുമ്പോ
എൻ്റെ പൊന്നെ ഈ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ പെട്ടനാണ് കേട്ടോ കാരണം ടാക്സി പല സ്ഥലത്തും ഒല ഉബറൊക്കെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുള്ള കാരണമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഉപകാരമായി ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കുടിക്കാം വെറൈറ്റി കരിമ്പ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ സാധനത്തിലാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സൈക്കിളാണ് അതായത് ഒരു കുടുംബമാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുട്ടിയുണ്ട് ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് ഈ സൈക്കിൾ ഇദ്ദേഹം ചവിട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതേലൊരു ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുത് എന്നിട്ട് ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനത്തിലാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വാ എന്നാ അത് ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ തടിയുടെ സംഭവം കറങ്ങി നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അല്ല ഈ തടിയുടെ മെഷീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കരിമ്പ് കടത്തി വിടും വാ ഓക്കെ തകർത്ത് തെറിച്ച് വന്ന് വീഴുന്ന കേട്ടോ ഇത് കിടിക്കി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ കാണുന്നത് നീ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടില്ലേ നോക്ക് വെറൈറ്റി സാധനം നോക്ക് വാ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ ആ ചേച്ചി ആ കൊച്ചിനെ തൊട്ടിലിട്ട് ഉറക്കുന്ന് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ജ്യൂസ് പിടിക്കാം എന്നുണ്ട് എത്രയാ ശ്വേത എത്രയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും ചൂടായിട്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വെള്ളം അല്ലേ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാ മറ്റത് ഇത് നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അത് കിട്ടി ഐസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഐസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള സമോസ ഏ സമോസ സമോസയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊളിച്ച് ഇതാണ് ഖാട്ടിയ ഇതിങ്ങനെയാണോ തരുന്നത് ഇതിനൊരു ചട്നി വേണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അക്ഷരധാം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് അക്ഷരധാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡൽഹിയിലുണ്ട് അക്ഷരധാം ഒരു വലിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ എന്താ പറയുക ഒന്നും അലൗഡല്ല ക്യാമറ പോലും അകത്തേക്ക് കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും അലൗഡല്ല അപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അക്ഷരധാം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ആ പൊളിച്ച് നോക്ക് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഗുജറാത്തി സ്റ്റൈൽ ടിപ്പിക്കൽ കാട്ടിയ നോക്ക് കാട്ടിയ എന്ത് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നു ചൂട് അമ്മയ്ക്ക് മധുരയ്ക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഗുജറാത്തി ഡിഷിനകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മൊത്തം മധുരിപ്പായിരിക്കും എല്ലാം അത് കുഴപ്പമില്ല സാധ്യമില്ല പിന്നെ കുറെ മുളക് ഉണ്ടമുളകും ആ മുളകും എല്ലാം വറുത്ത് കൊടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ചട്നി ഇത് മുളകിന്റെ തന്നെ ചട്നിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാട്ടിയ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ചിലതൊന്നും നമുക്ക് പിടിക്കില്ല നമ്മുടെ നാവിന് പിടിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഗുജറാത്തി ഫുഡിൻ്റെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മതിരിപ്പ് മിക്ക സാധനത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതില്ലാതെ അവർ ചെയ്തു തരും അല്ലേ ശരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് ഇട്ട് ഇതിലും ചെറിയ ചായ ഗ്ലാസ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ വെറൈറ്റി എന്ന രക്ഷയിലാണ് നല്ല കിടുക്ക ഫുഡാണ് പല സ്ഥലത്ത് പോയാലും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ റോഡ് കണ്ടു ഇതൊരു അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിന്റെ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് എന്നൊക്കെ വേണം പറയാത്ത ഒരു റോഡാണ് പല ഹൈവേകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഈ റോഡ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് സർവീസ് റോഡാണ് രണ്ട് വരി അപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് വരിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ രണ്ട് വരിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് വരിയുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം നാല് നാല് എട്ട് വരി പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വരിയായിരുന്നു ഏ
ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാനും ഭക്ഷണം അതേൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചൂട് കാരണമായിരിക്കണം ഇവർ വീടിനകത്തിരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ില്ല കാടാണേ അമ്മ ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താന്ന വിചാരം നദിയല്ല ഇത് ഏ ഇതൊരു കനാലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കനാലാണിത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നദിയാണെന്നുള്ളത് നദികളൊക്കെ വറ്റി വരണ്ട കിടന്നാലും കനാലിൽ കൂടി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മിക്കതും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനും വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡ്രൈനേജ് ഇറിഗേഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൃഷി ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളം ഇത് ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ ചൂട് അടിക്കുന്ന കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂട് കാറ്റ് ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ചൂട് കാറ്റാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര സമയത്ത് ഇത്രയും വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലെ കൂടെ ഒഴുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് രക്ഷയില്ലാട്ടോ എവിടെ കണ്ടോ ബൊഗേൻ വില്ല വലിയ മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏഴുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ല കാറ്റില്ല ഒരു ചൂരിച്ചു അപ്പൊ കേട്ടില്ലേ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാ വായി മൊത്തം വായിലില്ല തുടുക്കം മൊത്തം പോയിട്ടു നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഗാന്ധിനഗർ എന്ന് ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് അല്ലേ ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഇത് എൻ എച്ച് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ എയർപോർട്ട് പതിനേഴ് വലത്തോട്ട് കോബ ചില്ലോട ഡൽഹി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഈ റോഡിൽ കൂടെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ എത്താതിരിക്കും തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ വളരെ പച്ചപ്പ് നോക്കിയാൽ എന്ത് പച്ചപ്പാന്ന് നോക്കിയാൽ നടുക്ക് മീഡിയനിൽ അരളിച്ചെടികൾ നിൽക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് നിറയെ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു അല്ലേ എന്തോരം മരങ്ങളാണ് എല്ലാ അരളിയാ നമുക്ക് നല്ലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് മെനയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അക്ഷർധാം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് അരി രാജ്ഭവൻ മൂന്ന് ഓ രാജ്ഭവൻ ശരിക്കും ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിനഗർ ആണല്ലേ ഈ ഗുജറാത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്ഭവൻ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിനഗറിലാണ് അതുകൊണ്ടാവാ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് മനക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ക്യാമറ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മേളില് മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരും അതൊക്കെ അറിയുന്നില്ല എയ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാല് കൊടുത്തിട്ട് കാല് കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി അനങ്ങുന്നില്ല എയ്റ്റി 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 എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക നല്ല കാര്യമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ റോഡൊക്കെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന റോഡാ പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ടു ബി ഓൾവേസ് സേഫ് മരങ്ങൾ എന്തോരം സൈഡിലൊക്കെ അല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും കാട് പോലെ മരങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ റോഡിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പം അക്ഷരധാമിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോ പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മാത്രമില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ക്യാമറ ഫോണോ ഒന്നും അലോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വെച്ച് നിർത്തുന്നു മറ്റൊരു അഹമ്മദാബാദ് വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ചൂടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സമയമാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആ ചൂട് കാരണം ഒന്നിട്ടൊരു സുഖമാവുന്നില്ല അല്ലേ ചേത അതെ നിങ്ങൾ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ വരുമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലസന്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം